അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മൈദപ്പൊടീനെ ഒന്ന് കുഴച്ച് മാറ്റി വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൈദ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വേണം കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നന്നായി കുഴയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് നന്നായി കുഴയ്ക്കും തോറും നല്ല മാവിന് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പീസ സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് തക്കാളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു കഷ്ണ സവാളയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് നല്ലത് നമുക്ക് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ലൈം ഹാഫ് ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് ലൈമും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതിനെ നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഈ പേസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കാം റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ടിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം എരിവ് ശ്രദ്ധിക്കണം എരിവ് കൂടി പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് ഞാൻ കശ്മീരി ചില്ലി ഇടാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് പിസയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് സ്പൂണോളം തന്നെ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബട്ടറാണ് നല്ലത് നെയ്യിനേക്കാളും ഞാൻ ബട്ടർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നെയ്യ് എടുത്തത് ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ടേസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് നന്ന പൊടി ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ചും കൂടി പൊടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടിത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി നെയ്യിൽ മൈദ നന്നായി മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് പാലോളം നമുക്ക് വേണം ബാക്കി പാലും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ക്രീമി ആക്കി എടുക്കാം കട്ട പിടിച്ച് പോകരുത് ഈ കാണുന്ന കട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒടിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാറ്റിവെച്ച മൈദ എടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായി കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ അത്രയും ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി ഇതിനെ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ രണ്ട് പീസയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് നന്നായി നല്ല റൗണ്ട് ചെയ്ത് പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മൾ പിസ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്ലേറ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് അരികൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഫിറ്റാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച റെഡ് സോസ് പിസ സോസ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം മുഗൾ വശത്ത് എല്ലാ വശത്തും ആവുന്ന പോലെ നന്നായി തേച്ച് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ആവുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു വശത്ത് മാത്രം ആയി പോകും ഒരു വശത്ത് എരിവ് കൂടി പോകും അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടത് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് 
ചേച്ചിയോർക്ക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചീസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു നമുക്ക് അവനും ചീസോ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ വൈറ്റ് സോസ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സായി പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും ഇട്ടതിന് ശേഷം ആക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചീസൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ഒരിക്കലും അല്ല നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല സൂപ്പർ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം തക്കാളി സവാള പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നേരത്തെ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വളയം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യം പത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചൂടാക്കണം എന്നാലേ നല്ല ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം അതാണ് കറക്റ്റ് വേവ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ വേവിക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം കത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പിസ്സ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സൈഡൊക്കെ വിട്ട് നല്ല ശരിക്കും നല്ലൊരു പിസ്സയുടെ ഒരു നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് സെയിം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെയാണ് മണം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് ഇടുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹെർബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കും ചീസിൻ്റെ അതേ മണം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുമാണ് എന്തായാലും കുട്ടികളെ കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവം തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കണം പറഞ്ഞ് നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക താങ്ക് യു 